আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বাংলাদেশ ব্যাংক এডির যে সার্কুলার চলতেছে বর্তমানে 2023 এর এটার ব্যাংক ম্যাথ এমসিকিউ এর জন্য আমরা কিছু প্রশ্ন সমাধান করব আজকে খুবই ইন্টারেস্টিং এবং ইম্পর্টেন্ট আপনারা যারা আজকে আমাদের এই লাইভ ক্লাসে যুক্ত হচ্ছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ শুরুতে জানতে যাচ্ছিলাম যে বাংলাদেশ ব্যাংক এডির পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন কারা কারা একটু হাত তুলবেন তো দেখি আচ্ছা আমাদের আজকে লাইভ ক্লাসের সাউন্ড এবং লেখা ক্লিয়ার আছে কি না একটু জানাবেন আর যেহেতু আমরা আমাদের এই পেজ থেকে বিসিএস ব্যাংক প্রাইমারি শিক্ষক নিবন্ধন সব ধরনের জবের ম্যাথের ক্লাসগুলো নিয়ে থাকবো এই জন্য আপনারা ক্লাসগুলো অবশ্যই একটু শেয়ার করে দিবেন হুম যারা যারা লাইভটাতে জয়েন করতেছেন ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দিবেন আমরা এখনই শুরু করব খুব ইন্টারেস্টিং কিছু প্রশ্ন সমাধান করব এবং আমরা দেখাই দিব যে আসলে কিভাবে প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করতে হয় ব্যাংক ম্যাথের এম সিকিউয়ের যে প্রশ্নগুলো এগুলো কিন্তু অনেক সময় অনেক স্মার্ট এবং ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন হয় তো এই ইন্টারেস্টিং প্রশ্নগুলো কিভাবে খুব দ্রুত সমাধান করা যায় এই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব তো শুরুতে আপনারা দেখেন স্ক্রিনে প্রথম প্রশ্নটা বলছে ইকুয়াল অ্যামাউন্টস অফ ওয়াটার পোর্ট ইন্টু টু ইমটি জার্স অফ ডিফারেন্ট ক্যাপাসিটিস আগে অর্থ বুঝবো মানে ব্যাংক ম্যাথের প্রশ্ন কিভাবে সমাধান করতে হয় এই বিষয়টা আজকে দেখবো মাত্র দুইটা প্রশ্ন সমাধান করে দিব দশ থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে সময় লাগবে আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন তারপর হচ্ছে ইকুয়াল অ্যামাউন্টস অফ ওয়াটার মানে সমান সমান পরিমাণ পানি ওয়ার পোর্ট ইন্টু টু ইমটি জার দুইটা খালি পাত্রে ঢেলে দেওয়া হলো অফ ডিফারেন্ট ক্যাপাসিটিস যাদের ধারণ ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন এই প্রত্যেকটা শব্দ এখানে ইম্পর্টেন্ট এবং এটা অনুযায়ী অঙ্কটা ফিল করতে না পারলে যতই আপনি এক্স ওয়াই জেড ধরে সমীকরণ সাজান সমাধান করতে পারবেন না তাহলে পানি হচ্ছে ঢেলে দেওয়া আচ্ছা যার দুটা কি যার দুটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ক্যাপাসিটিস তার মানে যে যার দুটাতে আমরা পানি ঢেলে দিতেছি এই যার দুটা সমান না এই যার দুটা অসমান মানে ছোটো বড় ডিফারেন্ট ক্যাপাসিটিস কিন্তু যার দুটা আবার ইমটি মানে পুরাটাই খালি আছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে কি বলছে যে পানি যে ঢেলে দেওয়া হলো ওই পানি ঢালাটা সমান সমান তার মানে মনে করেন এখানে এক গ্লাস পানি ঢেলে দেওয়া হলো এখানে এক গ্লাস পানি ঢেলে দেওয়া হলো তাহলে এই পানিগুলো ঢেলে দেওয়ার কারণে এটা যেহেতু ছোটো জার এটা অনেকটাই পূর্ণ হয়ে গেল আর এটা যেহেতু বড় জার এটা অল্প একটু পূর্ণ হলো তাই না আচ্ছা বিষয়টা অঙ্কের সাথে প্র্যাকটিক্যাল থিঙ্কিংটা ডেভেলপ করতে হবে ওকে তারপর কি বলতেছে হুইজ মেড ওয়ান জার ওয়ান ফোর্থ ফুল অ্যান্ড দ্য আদার জার ওয়ান থার্ড ফুল তার মানে ছোট জারটার পূর্ণ হলো মনে করি তিনের এক আর বড় জারটার পূর্ণ হয়ে গেল চারের এক মানে এটা অনেকটাই পূর্ণ হয়ে গেছে আর এইটা অল্প একটু পূর্ণ হয়েছে ঠিক আছে ওকে নেক্সট আসি ইফ দ্য ওয়াটার ইন দ্য জার উইথ দ্য লেজার ক্যাপাসিটিস যেটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে লেস তাহলে আমরা তো এই ভগ্নাংশ অনুযায়ী কিন্তু একটু ঘুরাই নিলাম ঠিক আছে মনে করেন এই চিত্রটা আমি এই পাশে আট করতে পারতাম হুম তাহলে প্রশ্নের সাথে ম্যাচিং হবে আচ্ছা সমস্যা নেই তাহলে এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে চার ভাগের এক ভাগ পূর্ণ আছে আর এটা হচ্ছে তিন ভাগের এক ভাগ পূর্ণ আছে ঠিক আছে পানি কিন্তু ঢেলে দিচ্ছি সমান সমান আচ্ছা এখন লেজার ক্যাপাসিটি কোনটা খেয়াল করেন এই পাত্রটা হচ্ছে বড় এই কারণেই এটার কিন্তু এই সমান পানি ঢেলে দেওয়ার পরও চার ভাগের এক ভাগ পূর্ণ হয়েছে আর এটা পাত্রটা ছোট এই জন্য এটা বেশি অংশটাই পূর্ণ হয়ে গেছে তিনের এক অংশ এখন তিনের এক অংশ পূর্ণ হলে বেশি পূর্ণ হয় না কম পূর্ণ হয় এটা তো প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে হবে আচ্ছা তারপর কি বলছে অ্যান্ড দ্য আদার জার ওয়ান ইফ দ্য ওয়াটার ইন দ্য জার উইথ দ্য লিজার ক্যাপাসিটি ইজ পোর্ট ইন টু দ্য জার উইথ দ্য গ্রেটার ক্যাপাসিটি তাহলে যেটার ক্যাপাসিটি বেশি এই জারটাতে যেটার ক্যাপাসিটি কম এই জারের পানিগুলো যদি ঢেলে দেওয়া হয় তার মানে এইখানে যে এক গ্লাস পানি প্রথমে দিছিলাম আর এই গ্লাস দুটা যেহেতু সমান সমান তাহলে এই গ্লাস পানিটাও ঢেলে দিলাম এখানে ঠিক আছে আচ্ছা এখন কি বলছেন তাহলে হোয়াট ফ্রাকশন অব দ্য লার্জার জার উইল বি ফিল্ড ফিল্ড উইথ ওয়াটার তাহলে এই বড় জারটার কতটুকু পূর্ণ হবে দেখেন চিত্রটা বোঝার কারণে কি হলো যে এখানে চার ভাগের এক ভাগ পূর্ণ হয়েছে এক গ্লাস পানি ঢেলে দেওয়ার কারণে আর এই জারের পানিগুলো এখানে ঢেলে দেওয়া মানে যা শুরুতে যে এই গ্লাস আর এই গ্লাস সমান সমান ছিল ওই যে ইকুয়াল অঙ্কটা শুরুতে হয়েছে ইকুয়াল অ্যামাউন্টস অফ ওয়াটার এই ইকুয়াল যেহেতু ইকুয়াল এই জন্য এই যার এই গ্লাস পানি এই জারের পানি ঢেলে দেওয়া মানে যা এই গ্লাসের পানি ঢেলে দেওয়া মানে যা শুরু থেকেই ততটুকু পানি আসে মানে তা শুরুতে যতটুকু পানি আসে আবার যদি তত ততটুকু পানি ঢেলে দেই 
তাহলে যেটা আগে চার ভাগের এক ভাগ পূর্ণ হয়ে গেছিল ওইটা এখন চার ভাগের দুই ভাগ পূর্ণ হবে চার ভাগের দুই ভাগ পূর্ণ হওয়া মানে যা অর্ধেক জারটা পূর্ণ হওয়া মানে তা তার মানে বর্তমানে এই জারটা অর্ধেক পূর্ণ হবে এটাই তো চাইছে তাই না আচ্ছা অ্যান্সার কি এটার অ্যান্সার যাচ্ছে অপশনগুলো দেখেন ওয়ান থার্ড ওয়ান ফোর্থ ওয়ান ফিফথ ওয়ান হাফ তাহলে পি কেবি এসো সালের পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা আসছিল তাহলে যেটা চিত্র বোঝার কারণে বিষয়টা খুব সহজে পারা গেল এইটাই যদি আমরা এখন এক্স ওয়াইজ ডেট ধরে করি তাহলে কিন্তু অনেক সময় লাগবে না ইনবক্সে প্রশ্নের সমাধান দিয়েছিলাম একটু চিত্রটা দেখা দেন আচ্ছা আপনাদের সমাধানের চিত্রটা আমি দেখাই দিছি বাট তার আগে বলেন যে আমি যে ব্যাখ্যাটা যেভাবে বললাম এই বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারছেন কি না নেক্সট আসি দুই নম্বর প্রশ্ন দেখেন এই প্রশ্নটা একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন এটা বোঝার আছে তাহলে এই ভগ্নাংশ টাইপের প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করলে কিন্তু খুব দ্রুত সমাধান করতে পারবে আর রিটার্ন সমাধানটা আমি দেখাইলাম স্ক্রিনে ছবিতে আচ্ছা এই প্রশ্নটা দেখেন দেখেন তো বলছি ইন এ সার্টেন ক্লাস কন কনসিস্টিং অফ থার্টি সিক্স স্টুডেন্টস সাম বয়েস অ্যান্ড সাম গার্লস এক্সাক্টলি ওয়ান থোর্ড অফ দ্য বয়েস অ্যান্ড দ্য এক্সাক্টলি ওয়ান ফোর্থ অফ দ্য গার্লস ওয়াক টু স্কুল হোয়াট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট পসিবল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট ইন দিস ক্লাস হু ওয়াক টু স্কুল অপশনগুলো রাখতো তা এখানে কি বলছে যে একটা নির্দিষ্ট স্কুলে বয়েস আছে গার্লসও আছে কতজন ছত্রিশ জন বয়েস গার্লস মিলে ছত্রিশ জন হ্যাঁ এদের মধ্যে তাহলে বয়েসের একটা দল গার্লসের একটা দল এর কি হয়েছে যে এক্সাক্টলি ওয়ান থার্ড অফ দ্য বয়েস এই বয়েসদের আবার ওয়ান থার্ড তাহলে একটা টু থার্ড আলাদা হয়ে গেল এই ওয়ান থার্ড কি অ্যান্ড এক্সাক্টলি ওয়ান ফোর্থ অফ দ্য গার্লস গার্লসদের ওয়ান ফোর্থ তাহলে থ্রি ফোর্থ একটা আলাদা হয়ে গেল ওয়াক টু স্কুল তার মানে এরা হচ্ছে স্কুলে হাটে যায় এরা হচ্ছে স্কুলে হাটে যায় আমাদের এই বয়েস ওয়াকিং আর গার্লস ওয়াকিং এদের কি বলছে যে হোয়াট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট পসিবল ভ্যালু গ্রেটেস্ট পসিবল এই কথাটার মানে হচ্ছে অনেক কয়েকটা অ্যান্সার আসবে তার মধ্যে সব থেকে বড় অ্যান্সারটা আমাদেরকে নিতে হবে অব দ্য স্টুডেন্ট ইন দিস ক্লাস হু ওয়াক টু স্কুল তাহলে এই স্কুলের যে ছত্রিশ জন স্টুডেন্ট আছে এদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক স্কুলকে মানে ছাত্রছাত্রীকে হেঁটে যেতে হলে ছাত্রছাত্রীর এই সর্বোচ্চ সংখ্যক হেঁটে যাওয়া স্টুডেন্টের সংখ্যা কত তাহলে আমরা এটা কীভাবে করতে পারি খেয়াল করেন এখানে কিন্তু বয়স কতজন গাছ কতজন এই সংক্রান্ত কোনো কথা বলা নাই কিন্তু বলা আছে ওয়ান থার্ড অফ দ্য বয়েস এর মানে হচ্ছে কি যে এই ছত্রিশ জনের মধ্যে আমরা যে বয়েস আর গার্লস মানাবো এই বয়েস আর গার্লসের সংখ্যাটা এই রকম হতে পারে ধরে আছে বয়েস যদি হয় তিন জন গার্লস হবে তেত্রিশ জন কেন কারণ এই ওয়ান থার্ড বয়েস যখন বলছে তখন আপনার বুঝে নিতে হবে যে বয়েসের সংখ্যাটাকে তিন দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে এখানে কি আমরা আরেকটু আসায় তিন দিয়ে ভাগ করা যায় মানে বয়েসে যদি ছয় জন হয় তাহলে গার্লস হবে চল্লিশ জন যেহেতু চল্লিশকে চার দ্বারা ভাগ করা যায় না তাহলে এটা নেওয়ার দরকার নাই তাহলে বয়সের সংখ্যা যদি নয় জন হয় গার্লসের সংখ্যা সাতাশ জন সাতাশকে চার দিয়ে ভাগ করা যায় না মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এই তিন আর তেত্রিশও নেওয়া যাবে না কারণ কি কারণ হচ্ছে তিন আর তেত্রিশ জন হতে পারে আচ্ছা আমরা একটা সবগুলো লিখি সমস্যা নাই ছয় তিরিশ তারপর হচ্ছে নয় সাতাশ মানে আমরা বয়সটাকে ভাগ করতেছি গাছটা পরে মিলাই নিব তারপর হচ্ছে বারো হলে চব্বিশ এই যে এটা কিন্তু নেওয়া যেতে পারে বয়সের সংখ্যা বারো জন হলে গার্লসের সংখ্যা চব্বিশ জন হবে এটা হলে কি হবে যে বয়সদেরকে তিন দিয়ে ভাগ করা যাবে গার্লসেরদেরকে চব্বিশ দিয়ে ভাগ করা যাবে তাহলে বারো আর চব্বিশ হতে পারে তারপরে কি হতে পারে পনেরো মানে তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো আমরা নিতেছি আর একুশ ঠিক আছে ষোলো পনেরোর পরে আঠারো আর আঠারো ঠিক আছে তারপরে একুশ আর পনেরো তারপরে চব্বিশ আর বারো এই যে এইটা নেওয়া যেতে পারে ঠিক আছে কারণ এখানে তিন দিয়ে ভাগ করা যেটাকে চার দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে সাতাশ নয় আর হচ্ছে তিরিশ ছয় আর হচ্ছে তেত্রিশ ছয় তিন আসলে এতগুলো নেওয়ার দরকার নাই আমরা যদি শুরু থেকে শুধু চিন্তা করি যে তিন দিয়ে ভাগ করা যায় চার দিয়ে ভাগ করা যায় এই রকম সংখ্যাগুলো আমরা নিব তাহলে আমরা এই বারো চব্বিশ আর চব্বিশ বারো হতে পারে তার মানে এই বাকিগুলো হচ্ছে না কারণ কি কারণ এখানে তিন দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে বয়সের সংখ্যাগুলোকে কিন্তু গার্লসের সংখ্যাকে ভাগ করা যাচ্ছে না চার দিয়ে এই জন্য আমরা এই বয়স বারো জন এই ছত্রিশ জনের মধ্যে আচ্ছা কেন এত স্টাইলি ভাবতেছি আমরা ফর্মালি অঙ্ক হচ্ছে না কেন কারণ এখানে বয়স আর গার্লসের সংখ্যা কোনটার কত হবে এইরকম কোনো ক্রাইটেরিয়া দেওয়া নাই 
এখন আসি নিচেটা কি হচ্ছে এখানে বয়স চব্বিশ জন হলে কি গার্লস বারো জন হতে পারে এটা হতে পারে হ্যাঁ এটাও হতে পারে কারণ বয়স বেশি হবে না কম হবে এরকম কোনো কুলো আমাদের হাতে দেওয়া নাই তার মানে এটাও হতে পারে এটাও হতে পারে এখন আসি আমরা এটা নিলে অ্যান্সার কত আসতেছে তাহলে আমরা যদি বলি যে বয়সের সংখ্যা বারো জন তাহলে এই ওয়াকিং করে গেছে বারো সমস্ত দিয়ে তিনের এক গুণ করলে চারজন তার মানে বয়স চারজন হেঁটে গেছে যদি বয়স বারো জন হয় তাহলে হেঁটে যাওয়া বারো বয়সের সংখ্যা চারজন আমার গাছ যদি চব্বিশ জন হয় তাহলে হেঁটে যাওয়া গাছের সংখ্যা হবে ছয় জন তাহলে এই ওয়াকিং বয়েস আর ওয়াকিং গাছ মিলে টোটাল চার আর ছয় মিল হচ্ছে দশ জন এটা একটা অ্যান্সার কখন যখন বয়েস বারো আর গাছ চব্বিশ ধরে এইটা নিলাম আমরা কিন্তু আমাদের হাতে তো আরও একটা অপশন আছে ওই অপশনটাকে কেন কাজে লাগাইতে হবে এটা কিন্তু আমরা প্রশ্ন যখন রিডিং পড়ছিলাম তখনই আমরা বুঝছিলাম যে এই প্রশ্নটাতে অবশ্যই একাধিক অ্যান্সার আসবে কারণ প্রশ্নেই বলা আছে গ্রেটেস্ট পসিবল তার মানে সর্বোচ্চ সংখ্যক নিতে হবে তার মানে কয়েকটা অ্যান্সার আসবে সেখান থেকে সর্বোচ্চটা নিতে হবে তাহলে আমরা একটা অ্যান্সার পাইলাম এটা হতে পারে অ্যান্সার নাও হতে পারে কারণ পরেরটা আমরা একটু দেখি যে বয়স যদি চব্বিশ জন হয় তাহলে এখানে বয়স যদি আমরা চব্বিশ জন নিই তাহলে বয়সদের ওয়ান থার্ড যেহেতু ওয়াকিং হেঁটে গেছে তাহলে বয়স হবে আটজন ঠিক আছে না আটজন হেঁটে যাবে যদি বয়স চব্বিশ জন হয় এই ছত্রিশ জনের মধ্যে তাহলে যখন বয়স চব্বিশ জন হবে তখন গাছ তো চব্বিশ জন হবে না গাছ হবে বারো জন কারণ টোটাল ছত্রিশ মিলাইতে হবে তাহলে এই বারো জনকে চারের এক দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে জন। এবার দেখেন আট আর তিন যোগ করলে হচ্ছে এগারো জন তাহলে আগের বারের বারো আর চব্বিশ নিলে হচ্ছে দশ জন কিন্তু চব্বিশ আর বারো নিলে হচ্ছে এগারো জন যেহেতু আমাদেরকে বলছে ওয়াকিং স্টুডেন্টস কতজন হেঁটে যায় স্কুলে বয়স এবং গাছ মিলে সর্বোচ্চ সংখ্যক তাহলে আমরা দেখতেছি এগারো জন এগারো জনের বেশি কি হতে পারে না হতে পারে না কারণ যখন আমরা এই যে এইভাবে বয়সের সংখ্যা ছয় জন নিতেছিল আমার গাছের সংখ্যা তিরিশ জন তখন কিন্তু এই তিরিশকে চার দিয়ে ভাগে করা যাচ্ছিল না মানে অন্য যে সংখ্যাগুলো লিখছিলাম ওগুলো তো ওই ভাবে তো ভাগে করা যাচ্ছে না কারণ বয়স আর গাছ তিন চার দিয়ে ভাগ হচ্ছে না তিন চার দিয়ে ভাগ হচ্ছে এই দুটো সংখ্যায় এবং এই দুটো সংখ্যার অ্যান্সার আসতেছে একটা দশ জন একটা এগারো জন যেহেতু গ্রেটেস্ট পসিবল বলছে এই জন্য অ্যান্সারটা হবে এগারো তাহলে এই প্রশ্নের অপশনগুলো আপনারা দেখেন নয় দশ এগারো বারো দেওয়া আছে এগারো হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক আছে দেখেন এই যে ব্যাংকের ক্লাস মনে হয় আর নেওয়া যাবে না বেশি ব্যাংকের রিলেটেড প্রিলি এবং এম সিএল ক্লাসগুলো শুধু সমাধান ক্লাসগুলো নিব কারণ ব্যাংকের ক্লাসগুলো নিলে আসলে লাইভে ইন্টারাকশান খুব কম হয় কারণ হচ্ছে মনে হয় না আমার যে ব্যাংকের এত পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয় অথবা মানে ব্যাংক ম্যাথগুলো হয়তো বা সাধারণ পাঠকরা পজিটিভলি অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না ঠিক আছে আমাদের ওই প্রাইমারি আর নিবন্ধনের ক্লাস নিলে দশ গুণ বেশি স্টুডেন্ট লাইভ ক্লাসগুলোতে এঙ্গেজমেন্ট হয় তো আমরা কোনগুলো ক্লাস নিব আমরা যখন এই সহজ জিনিসগুলো ছেড়ে দিতেছি তখন ওই টুকটুক ম্যাথ শিখে সবাই সেলিব্রেটি হয়ে যাচ্ছে আর আমরা যখন কঠিন ম্যাথ নিয়ে ডিল করতেছি তখন দেখা যাচ্ছে যে স্টুডেন্টদের মাথার উপর দিয়ে যাওয়ার কারণে অনেকে এটা অ্যাকসেপ্ট করতেছে না তো ইনশাল্লাহ আগামীকাল থেকে চেষ্টা করবো আগামীকাল বা পরশু মধ্যে থেকে প্রাইমারির ক্লাস নেওয়ার আর যদি আপনারা ব্যাংকের ক্লাস করতে চান তাহলে আমাদের গ্রুপে পোস্ট দিয়ে বা কমেন্ট করে জানাবেন ঠিক আছে ওকে এম ডি ওয়াইদুর রহমান আপনি কম ইনবক্সে নক করিয়েন তো আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি